Após realizar esse processo de importação, todas as usinas que você importou, ela vai vir aqui para essa opção do menu em usinas. E elas vão ficar listadas aqui, certo? É, independente do portal dela. Mas aí, no caso, você pode vir aqui nessa opção de filtrar e buscar a usina por nome, por cliente ou até mesmo pelo nome do portal de monitoramento a qual você é credenciado. Após realizar esse processo, a gente vai configurar a usina para que a gente apresente as informações e os dados corretos. Então, eu vou selecionar aqui a usina. Então, aqui do lado do nome da usina, eu venho na opção editar. E vou digitar aqui o endereço correspondente a essa usina. Então, vou digitar aqui. Quando você digita o endereço aqui na busca por um local, aqui no mapa embaixo, ele já vai apresentar para você a localidade dessa usina. É necessário que todas essas informações que iremos solicitar aqui nessa opção de editar, que elas estejam corretas de acordo com o cadastro do cliente. Então, através dessas informações de endereço, a gente vai dar a localidade geográfica na tela do dashboard, assim como também a gente vai pegar a situação climática dessa região. Após configurar todas essas informações da parte de endereço, iremos avançar a tela e aqui iremos cadastrar as informações da unidade. Uma vez que eu coloquei a região, a sua lazer, ela vai listar aqui todas as concessionárias que compõem aquela região. Então, eu posso colocar uma denominação na minha usina, que é como eu prefiro chamá-la. Coloco o código da unidade consumidora que de acordo com cada região e cada concessionária, essa nomenclatura muda, e aí eu posso vir aqui na interrogação e ela vai me mostrar qual é esse código na fatura do cliente. Então, eu vou colocar aqui um número qualquer, para a gente realizar o cadastro. Venho e coloco a classificação é, da fatura do cliente, então eu coloco a classificação e a subclassificação. Avanço para a próxima página, e aqui eu vou colocar algumas informações da própria usina, certo? Então, aqui nessa opção, você pode cadastrar as informações da própria usina. Aqui eu tenho a opção de adicionar uma imagem. Então, eu posso vir aqui e selecionar a imagem da, dela própria. Vou cadastrar aqui. Normalmente, quando a gente faz a importação da usina, ela já vem com a potência em quilowatts pico do próprio portal. Mas é sempre bom certificar -se que essa potência está correta. Se tiver, você pode permanecer. Se não, você pode alterar de acordo com a informação real. Aqui eu vou precisar que vocês coloquem a data de instalação, a data que a usina começou a gerar. Então, eu vou cadastrar aqui uma data. Vou colocar aqui o valor do investimento que o cliente fez nesse projeto. A sua lazer, ela vai levar em consideração nesse cálculo de desempenho a potência da usina e a região cadastrada. Mas o ideal é que você deixe de acordo com o projeto do cliente, certo? Vou colocar aqui. Então, aí ele também já vai me dar aqui o rendimento anual específico previsto, de acordo com a informação que eu coloquei aqui no anual. Nos rendimentos mensais, a Solazela vai fazer uma distribuição é, de acordo com a região em cada mês. Aqui ela vai dar uma porcentagem e embaixo... Ah, o valor referente em quilowatts, em quilowatts hora e aí a soma de todas essas porcentagens elas precisam da, totalizar a soma de 100%, ok? Então sempre que você alterar ela vai me dar essa soma aqui embaixo. Após cadastrar todas essas informações, posteriormente se esse cliente após você cadastrar todos os dados e aí você após um tempo esse cliente precisar fazer uma ampliação de projeto ao invés de você vir em alterar a potência, você vai aqui ampliar a usina. E aí você vai cadastrar todas as informações, as novas informações dessa usina, certo? Como, por exemplo, a nova potência total, a data da ampliação. E aí a sua lazer vai considerar todas essas informações e ela vai complementar os dados a partir dessa data. Então, após cadastrar essas informações, eu venho na opção próximo. Aqui é com relação à coleta de dados, então não precisa ser alterado, que automaticamente já está me informando de onde eu estou coletando os dados e o ID que é cadastrado. 
No caso, se no mesmo usina eu tiver inversores de fabricantes diferentes, então eu posso vir aqui nessa opção de adicionar a coleta de dados. Vou selecionar o, a coleta de dados que eu estou cadastrada. Para que você realize esse processo, você precisa primeiro adicionar a credencial do outro portal lá em portais. Então, eu vou selecionar aqui e vou colocar o ID externo. Então, agora eu venho na opção salvar. Ele vai pedir para mim importar os dados de geração. Seleciono a opção sim. Baixar dados na nuvem. Automaticamente ele já vai para a data de início cadastrada dessa usina. Venho na opção importar dados. 